清晨，一缕阳光洒在心上，风的花香推开了窗，院墙上有一只鸟在游荡，它就像你一样，蓝蓝的哈欠，爱幻想。你说昨晚梦中。校长，你怎么来了？这么重要的比赛，我怎么能不来？南夏，我知道这次比赛对你们妇女的特殊意义，我和你在一起，给你们打气。谢谢校长。好啊，既然这场比赛这么有意义，不如我也来加一点赌注。这个呢，是去年我从你父亲手里赢过来的。如果今天青梦取胜，这块金牌，我双手奉上。韩墨，你怎么可以这样做？好节奏比前几场都快好多啊！开局打成这样，还算势均力敌。你们有没有发现，掌控全场节奏的人是楚然，他的速率比上一场又加快。没关系，君越和凌炫跟得上。嗯，很难受吧？我特训了这么久，就是为了遏制你的痛苦。哦。就差一点，今天君越和凌轩的状态太好了，没关系，一分而已，这个球打回来。子强，来一对一，你还不够格，话别说太早。凌轩在。
在干嘛？他怎么不动了？他在等楚然先动。这个级别的攻防对决，比的就是零点几秒的瞬时反应。林轩的身体天赋，完全不输给楚然。比别的我没有赢面，唯独比反应我林轩还没怕过谁。是吗？他就这下。原来，队长的掠夺技能不光能在防守中使用，也能在进攻中使用啊！你自以为是的天赋，真垃圾！你说什么？再说一遍，林轩，你不用这样，你最得意的东西已经被打残了，这场球你不用再打了。怎么办啊？林轩他好像被吊打了，你们不是说他天赋不输楚然吗？现在怎么办啊？篮球这东西，不单看天赋。楚然属于那种天赋异禀，同时又付出很多努力的人。君燕也是。难道我不是吗？不是吗？嗯。一定是因为我的天赋过高，让你们忽略了我的努力。易启芳，君燕，你也想被掠夺吗？君夜这种状态，就是你上次说的无我吗？嗯，他在用身体的本能去感知篮球，也就是说，他断楚然那一下是不经过大脑思考的。君夜这样的人才。如果加入我们神话的话，那全国冠军就是囊中之物了。韩教练，还是先打赢青梦吧。啊？青梦今天进攻好猛啊！那就以更猛的进攻压制他。好，那我们开始吧。好快的传球，我居然连球都碰不到。我和楚然的三连幻影传球，你能看清就不错了。防好顾源，四个防一个，看你还怎么过。不防，叶璇，难道你真的不是人吗？什么事？篮球社，有消息吗？你笨手笨脚的，还想重建球队？我说你是不是喜欢我呀？你要拒绝我，不需要那么多理由。心里有些不安，找寻一个答案。不管怎么样，全校都知道你苏暖夏是我君夜的女朋友，你是我第一个吻过的人，所以不论你去到哪。不论你经历了什么，不论你犯了什么错，我永远都不会放过你。对的人不害怕前路太难，小舟在心里靠岸。一天一天靠近一点，爱变得勇敢。一点一点慢慢的藏不住喜欢。两个心不分离，哪怕兜兜转转。等时光把故事讲完，就是我们的小美直接打出了一个小高潮，把神话全都压制住了。补保险，个位数的分差，压不住楚然。
姐妹们，干活！居然还跳得起来！突然的掠夺，我领教过一次，不会再犯第二次。强哥，停下！这肯定是打不了了，弄了半天，楚然废不了你，你小子给自己整废了。刚刚那球，就算一百次、一千次、一万次，我照样会硬上，否则就不是我刘炫的脾气了。只是可惜，不能亲手和你们一起打败有楚然的神话队。杨凯，替换凌炫，先撑住上半场。嗯。青梦队换下十号林炫，换上二十一号杨凯上半场结束，青梦队二十九比四十一落后。你不要自责了，输了大家一起扛。小杨，不要有压力，尽力就好。话是这样讲，但是这样，下半场我们还有要打下去的意义吗？两分多钟时间，神话已经拿下十七分，楚然一个人拿到十二分。君叶，你怎么想？打。嗯、下半场让我替补上场吧。助理教练的衣服拿了这么久，一直找不到机会穿，就让我刷一波存在感，拯救一下大家。你就根本不是青梦的学生，所以根本没资格代表青梦出场。谁说他没有资格？陆爷。我现在就可以替你开绿灯，让你成为青梦的学生。只要你不违反校级校规，手续方面可以等赛后再补。谢谢校长，能跟安娜小姐更进一步，是我的殊荣。下半场比赛正式开始。欢迎这边。陆毅，你派兵到星梦就算了，怎么还打得这么猥琐？不错，白云，你的本能反应还是很可靠。过分了，陆毅，没想到你球品这么差。我去星梦，就是为了哄安娜开心。你们要是有意见，也去星梦撩个妹，大家不是又能做队友了吗？陆爷，你个垃圾，没有想到就你这种人还敢说楚然是叛徒。我打球又不是韩墨教的，我爱去哪个队，都不是叛徒。但楚然呢？他投奔神话。就是忘本，你没机会。屁！不远的英之中投 ，cos 一下嘛，我们很熟的。
，不好意思啊，这里是禁飞区。青梦队三十七比四十一，只差了四分。青梦，加油！走。怎么打成这样？韩教练好像脸色不太好，要不要帮你叫暂停啊？我也不会让你进的，笨蛋！你拖不出的。云轩的伤是在你这里受的，我要用他的方式打回来。神话队请求暂停。我从来没见过楚然这么狼狈。不不不，我不这样认为，因为只有在逆境当中，我们才能看到真正的楚然队长。韩教练，能不能先给我一分钟？嗯。韩教练早就说过，我们是神话大学的篮球队。如果不拿出“匹配”这两个字的实力，到哪里都会被打脸。嗯。所以我们每一场比赛，韩教练都要求我们要赢。我们的确做到了。那今天呢？你没有必胜的心吗？主要陆岩那个点太妖了，他破坏了平衡。只能说，尽全力争胜吧。那你们有没有想过，韩教练为什么要让我加盟神话？我来神话的意义是为了带领你们成为更出色的球员。队长，谢谢，谢谢。楚然，我撑你。我也撑你。一二三、哦！青梦队。四十一比五十一，落后了十分。刚才明明只差两分，不到三分钟又被拉开到十分。韩教练的神话队，可真是个可怕的对手。其实真正可怕的是楚然，他的精神属性就是球场上的王者。他现在所使用的，就是掠夺的反向技能赋予。每一个受到他感召的球员，都会瞬间来到精神意志和竞技状态的巅峰。是吗？顾源球风偏软，核心力量不足，所以畏手畏脚，害怕受伤。现在楚然在他身后支援，不仅提高了篮板率，还给了他勇气。白银不是毒，是害怕承担后果。楚然赋予他的是信任。丁磊最渴望，就是得到一线队的认同和肯定。现在楚然同样赋予了。这一波居然被他们刷出十三比四的小高潮，这个楚然真的是大魔王。想不到连爸爸都没有掌握的富裕，却被他运用娴熟。每一个神话队员在他的帮助下，都取得了进步。怎么又是掠夺，又是富裕的？怎么跟打游戏似的？嗯，说白了，是两种建立在超强实力基础上的心理公式。掠夺是摧毁对手的武器，富裕是升格本队的祝福。那这还有点像卡牌游戏、嗯，没错，当教练就像在操作即时战略游戏。那这一关你要怎么打？刷 buff。今天可以吧？今天不用我打全场，消耗不大。那我们开始吧，来吧。
大家注意联防，不要让沈英良和陆野出手。丁磊、顾源、白英、江一晨这四个人的站位，都和青梦队队员形成了对位关系，也形成了夹角，限制住了沈英良和陆野的出手角度。如果这个时候沈学长投球的话，肯定会面对丁磊和顾源的双重夹击，肯定会减少进球的概率。那他直接传给陆野呢？一样。白音和江一晨一高一快，了解最优的线路，已经被他们封死了。这样一来，陆野的球就会被限制。如果强行出手，篮下埋伏的楚然，早就再等完满球了。那怎么办啊？传起来，就有机会。青梦队五十四比五十五，取落后了一分。反超了。神话队，请求暂停。楚然的赋予虽然强悍，但跟军野的超强状态相互抵消。我们虽然得分不少，但依然追不上青梦。那我们应该怎么办？丁磊，你是非常有执行力的人。接下来五分钟，我不管你用什么样的方法，给我废掉军野和陆野。韩教练，这。这样不太好吧？你是没听明白我的意思，还是你们有谁想违抗我的命令？韩教练，你收回命令吧。这不是我们篮球队应该做的事儿。你也想违抗我？是吗？你这样做不是篮球。我他妈不用你教训我。我警告你啊，别忘了苏黎是怎么死的。其实。有些事儿，我从来没有对任何人讲过。上一次神话大学和青梦大学对抗赛之前，我就见过韩教练一次。楚然啊，我也不想跟你兜圈子。如果在三天后的比赛当中你能放水，我就答应你两个条件：第一，把你转入到神话大学；第二，推荐你进入国青队。韩梦先生，您说的是真的吗？我不想说第二遍，好好考虑考虑吧。我承认，我收到韩教练的邀请后，确实有过心动的瞬间，但对篮球的尊重，让我绝不会在比赛中放水。本场比赛结束还有最后十秒，青梦队目前落后了一分。但最后的关键一球，我就因为压力太大，犯了一个低级错误。球没进，神话大学赢了。神话大学打败了青梦大学，教练获得了本次比赛的冠军。让我们教练他们，教练，怎么了？教练，什么事吗？教练，教练，怎么了？教练，教练。教练，教练，谁知道那个投篮失误，却被韩教练认为，我答应了他的要求。你就是这样才转学到神话的？苏教练过世，青梦队解散，我想继续打球，所以我必须加盟新的球队，而神话队，当然是实力最强的。如果相信我，相信这些天来朝夕相处的训练时光，那就跟我一起。打一场堂堂正正的、不留遗憾的球赛
。队长，我早就决定跟你混了。走吧，干他们。楚然，我撑你。刚才就说了，撑你。三、二、一，轰！今天的比赛一定要赢，放手一搏吧。我觉得到这份上，输赢都已经不重要了。篮球这个东西，真的蛮好玩的。秒针倒数沸腾的反转，翻过这清冽的目光，追求着爱情的吕布升降，全身受伤依旧都是昂扬，背负着让人疯狂的魔。仿佛释放，执着追逐排队的渴望，跟着心跳声呐喊，让炽烈再次点燃。心灵之战，彼岸长叹，忘关了重量，重获失恋的亡魂，迎着风爱与远征。欲望在试图扰乱方向，让心。倒数沸腾的反转，翻过这清冽的目光，追求着爱情的吕布升降，全身受伤依旧斗志昂扬，背负着让人疯狂的魔王，唤醒我新的翅膀，闪动无常。仿佛释放，执着追逐，排队的渴望，跟着心跳声呐喊，让炽烈再次点燃。寻鹰之战，彼岸长叹，忘关了重量，重获失恋的亡魂，迎着风爱与远征。追逐排队的渴望，跟着心跳声呐喊，让炽烈再次点燃。寻鹰之战，彼岸长叹，忘关了重量，重获失恋的亡魂，迎着风爱与远征。全场比赛结束，青梦队以八十七比七十一赢得了本届对抗赛，大家欢呼！哇再见之前，君叶，你要先回答我一个问题。嗯，你说，你到底为什么喜欢篮球？嗯、呃，这个呀，因为篮球承载着很多很多人的青春梦想。那你说说，在你眼中，他们都是什么样子的？他们呀，有些人执着梦想，有些人心怀希望，有些人总是奋力奔跑，也有人
，为他神采飞扬。有些人天生学霸，有些人喜欢说笑，有些人在成长，有些人为荣誉而战，有些人心怀远方，有些人帮助了我们，却来不及道别。谢谢你，君夜。那你呢？你的梦想是什么？<笑>有了你，我的梦想。才刚刚开始呢。哎，你觉得赤木晴子好看呢，还是井上才子好看？嗯，晴子吧，名字和我喜欢的人一样。切，肤浅。那就，才子，样子酷酷的，又有才华。在你心里。我难道不是最好看的吗？不是啊，你又没说。在你心里，我连个卡通人物都不如，我还说什么呀？你这也太套路了吧！分明是填空题，你居然假装成选择题来忽悠我。是你自己经不住考验。胡说！那我再问你，我和我闺蜜哪个好看？哼！以后这种送分题就不要问我了，当然是我们家晴子最好看了，全世界你最美。我说是哪个闺蜜了吗？你就这么急着抢答？你是不是心虚啊？我想哭。船哥哥，我想吃烤鸡，好不好啊？走。我都说了我要减肥，你为什么不拦住我？好不容易才瘦下两斤，你想逼我反弹吗？你以为纵容我就是对我好吗？那一天我才顿悟，原来女生对减肥的执念，大概就是我对篮球的执念吧。那样的话，我就知道该怎么做。船哥哥，我今天是真的、真的、真的、真的很想吃烤鸡，你说好不好嘛？不行，你在减肥，我们还是不要吃这么油腻的东西了。你是不是不爱我了？连一顿烤鸡都不让我吃？讲道理，不是你说要减肥让我监督你的吗？所以。你现在嫌我胖了了？楚然哥哥，你怎么想到请我喝咖啡了呀？我想采访你一下，有一个爱打篮球的男友，是什么体验？凌炫嘛，一言不合就喊我去看他打球，然后，然后我就被忽略了喽。有时候吧，他会跟我一起打球，然后就各种让我。<笑>其实他也挺崩溃的吧？不是吧？他居然虐你，太没趣了，太幼稚了。我很少去看他打球，因为他总是在我面前耍帅。有一次我路过被他看到，他立马开始装叉模式，什么掠夺啊、赋予啊，各种乱砍，臭皮死了。凌炫吧，他其实套路挺深的。虽然他手机锁屏是我照片，但是你一解锁就会发现，什么皮肤啊、壁纸啊，全都是一目花道。败家，我五双鞋才抵他一双球鞋；奢侈，我八支口红才抵他一双球鞋。天天陪他看球，好几个球星我都认识了，可他天天看我化妆，连气垫和粉底还傻傻分不清。七夕的时候，他说买了一套衣服给我，我还挺期待的。结果，他拿出湘北的十号球衣，还跟我说想了很久。呃、那个气垫。不是球鞋吗？其实，陵南的七号也不错、啊。
着靠地，眼神开始犹豫。我走神，看着你，难以忘记。一分一秒，时间也停息。我想每天保护你。不是我故意